അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്ട് ടു സ്ട്രക്ചറിങ് ഡാറ്റാബേസ് ഫോർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇനി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് ടേമുകളാണ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് രണ്ട് ബാക്ക് എൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ പേരുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവാം സാലറി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവാം അതിനൊക്കെ ഉള്ള ബോക്സസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫോംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള ഫോമുകളുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഈ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമർക്കാണ് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുക രണ്ടാമത്തത് ബാക്ക് എൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് ആണ് ഈ ഫോമുകളിലൂടെ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ മുഴുവനായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാക്ക് എൻഡ് ഡേറ്റാബേസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നോ വിൽ സി ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സൈക്കിൾസ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സൈക്കിൾസ് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്സ് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡേറ്റ ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു സാലറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വാച്ചർ ഉണ്ടാവും അക്കൗണ്ട്സിൽ അത് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ ലഭ്യമാവുന്നത് ഏത് ഡേറ്റിനാണ് കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്തത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ദെൻ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ കമ്പ്യൂട്ടർ മുഴുവനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിന് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയും ദെൻ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ടേമിൽ രണ്ട് ടേം ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഡേറ്റ നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു വേള നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡെയിലി വേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം വർക്ക് ചെയ്തു ഇത്ര രൂപയാണ് ഒരു ദിവസം റേറ്റ് എന്നായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്ക്രീനിലോ പ്രിൻ്ററുകളിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജിന് സം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംവിധാനമാണ് ഡാറ്റാബേസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ നോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ ടേം എൻഡിറ്റീസ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് എൻഡിറ്റീസ് എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ്സ് എനിതിങ് ഇൻ ദ റിയൽ വേൾഡ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുള്ള എന്തിനെ നമുക്കൊരു എൻഡിറ്റി എന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു എൻഡിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഒരു എൻഡിറ്റിയാണ് ഒരു വൗച്ചർ ഒരു എൻഡിറ്റിയാണ് ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു എൻഡിറ്റിയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻഡിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓർ കോൺസെപ്റ്റൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് എൻഡിറ്റീസ് ആണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റത്തിലെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻഡിറ്റീസിന് ചില എക്സാമ്പിൾസ് പറയാം സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒന്ന് അക്കൗണ്ട്സ് രണ്ട് വൗച്ചേഴ്സ് മൂന്ന് എംപ്ലോയീസ് നാല് അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് അഞ്ച് സപ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദെൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒരു എൻഡിറ്റീനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻഡിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വിവിധ ഡേറ്റ അതിനാണ് നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ
അതുപോലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏജ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ എന്നും പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് സ്റ്റോർ എന്നും നമുക്ക് പറയാം ദെൻ നൾ വാല്യൂസ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ വാല്യൂ വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നൾ ദെൻ കോംപ്ലക്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കോമ്പോസിറ്റും അൾട്ടി വാല്യൂഡും എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ സിമ്പിൾ ഓർ കോമ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ വാല്യൂഡ് ഓർ മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോർഡ് ഓർ ഡെറൈവ്ഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ വാല്യൂസ് യുണീക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് പ്രൈമറി കീ എന്നാണ് പല സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും പ്രൈമറി കീ എന്ന പേരിലാണ് ഇതിനറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ഒരു പ്രൈമറി ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഒരു പ്രൈമറി കീ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് എംപ്ലോയി ഡാറ്റ ബേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോഡ് പേര് ഒരിക്കലും ആവില്ല കാരണം ഒരേ പേരിലുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവാം സാലറി ഒരിക്കലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരേ ഒരേ സാലറിയുള്ള പല ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമുക്ക് കീ ആക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരേ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തുള്ള ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എംപ്ലോയി ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയി നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതൊരു കീ ആയിരിക്കും ഇത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് സ്റ്റുഡൻറ് എൻഡിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ രണ്ട് എംപ്ലോയി എൻഡിറ്റിയിൽ എംപ്ലോയി ഐ ഡി വീക്ക് എൻഡിറ്റി ആൻഡ് എൻഡിറ്റി ഫോർ വിച്ച് വി കുഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ എ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചില എൻഡിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വാല്യൂസ് വരാത്ത ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇല്ലാത്ത എൻഡിറ്റീസ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും അങ്ങനെയുള്ള എൻഡിറ്റീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീക്ക് എൻഡിറ്റി ആൻഡ് ആർ ഡി ബി എം എസ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഡി ബി എം എസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടെക്നിക്ക് ആണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റോറിംഗ് റിലേറ്റഡ് എൻഡിറ്റീസ് ടുഗെദർ അതിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇ ആർ മോഡൽ എൻഡിറ്റി റിലേഷൻ മോഡൽ ഇവിടെ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിന് പരിചയപ്പെടാം റിലേഷൻ മീൻസ് എ ടേബിൾ ഓഫ് ഡേറ്റ റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് എൻഡിറ്റി ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒരു ടേബിൾ ആ ടേബിളിനകത്താണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന ടെക്നിക്കലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിലേഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാൻ പോകുന്ന പേരുകൾ ടേബിൾ എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നെയിം ആണ് റിലേഷൻ ദെൻ ടപ്പിൾ ടപ്പിൾ മീൻസ് എ റോ ഇൻ എ റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പത്ത് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഒരു ടേബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ആ റിലേഷനിൽ പത്ത് വരികൾ ഉണ്ടാവും ഓരോ വരിയും ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ആ ഓരോ വരിയിനെ നമുക്കൊരു ടെപ്പിൾ എന്ന് പറയാം ദെൻ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ മീൻസ് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് എടുത്താൽ ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്ന് ജെൻഡർ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന വാല്യൂസ് മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിമെയിൽ ആണ് ആ രണ്ടിലും ഒന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ മെയിലും ഫിമെയിലും മാത്രം പോരാ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരാൻ പോകുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണോ അത് ഇപ്പം നെയിം വേറെ ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു സാലറിയുടെ റേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒരു വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം സാലറി വൺ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ വൺ ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല മിനിമം സാലറി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ താഴെത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ വരാൻ പാടില്ല സോ ബിറ്റ്വീൻ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ലാക്ക് അതാണ് ഡൊമൈൻ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വാല്യൂസിൻ്റെ സെറ്റ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമ്
ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാലറി എത്രയാണെന്ന് അറിയണം ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാലറി എത്രയാണെന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ സാലറി എത്ര കൊടുത്തു എന്ന് അറിയണം ആവറേജ് സാലറി അറിയണം എത്ര എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഫിഗറാണ് ഹയസ്റ്റ് സാല ഹയസ്റ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ലോവസ്റ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഫിഗറാണ് പക്ഷേ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരമോ പതിനായിരമോ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായെന്ന് വരും പക്ഷെ അതിൽ ഹയസ്റ്റ് സാലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിഗർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില കമാൻഡുകളുണ്ട് മാക്സ് അതുപോലെ മിന്ന് സമ്മ് എ വി ജി കൗണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സെലക്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില വീടുകൾ ദെൻ ഇ ആർ ഡയഗ്രാം കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് അവസാനിപ്പിക്കാം എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡയഗ്രാം അതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എൻഡിറ്റീസും അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചിത്ര ചിത്ര രൂപത്തിൽ കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എൻഡിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ ഡയഗ്രാത്തിനകത്ത് എൻഡിറ്റീസും അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും കാണിക്കും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ഇ ആർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാനൊന്നും പരിചയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സിമ്പിളുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ പരീക്ഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇ ആർ ഡയഗ്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഏറ്റവും ആദ്യം റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെപ്രസെൻസ് ആൻ എൻഡിറ്റി ഒരു എൻഡിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ രണ്ടാമത് ഡബിൾ ലൈൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് ഡബിൾ ലൈൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീക്ക് എൻഡിറ്റിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ വീക്ക് എൻഡിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വീ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു എൻഡിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വീക്ക് എൻഡിറ്റി അപ്പോൾ അത്തരം വീക്ക് എൻഡിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇയർ ഡേഗത്തിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഡബിൾ ലൈൻ റെക്റ്റാങ്കിൾ ദെൻ ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എൻഡിറ്റീസ് രണ്ട് എൻഡിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള റിലേഷൻസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ ഇതിൽ തന്നെ ഡബിൾ ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എൻഡിറ്റീസിൽ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും വീക്ക് എൻഡിറ്റി ആണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഡബിൾ ലൈൻഡ് ഡയമണ്ട് സിമ്പിൾ ദെൻ ഓവൽ സിമ്പിളാണ് എലിപ് എലിപ്സ് അതിനകത്തൊരു ലൈനും കൂടി ഉണ്ടാവും ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡയഗ്രത്തിനെ എൻഡിറ്റീൻ്റെ ബോക്സുമായിട്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ ബോക്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ആൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഈ ഓവൽ സിമ്പിൾ ദെൻ ഓവൽ സിമ്പിളിൻ്റെ താഴത്ത് ഓവൽ സിമ്പിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുടെ പേരെഴുതും ഇനി ആ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒരു കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു ഒരു അടിവര ഒരു അണ്ടർ ലൈൻ കൊടുക്കും ആ ആട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ പേരിൻ്റെ താഴത്ത് ഒരു അണ്ടർ ലൈൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കാണാം ഓവൽ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓവലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അണ്ടർ ലൈൻ ഉള്ള ഒരു സിമ്പിള് കാണി ഇതിൽ ഇയർ ഡേഗത്തിൽ കാണാം അത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു എൻഡിറ്റിക്ക് ഒരു ഒറ്റ കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ പോസിബിൾ ആയിരിക്കും കീ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് പക്ഷേ ഒരെണ്ണം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയർ ഡേഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു അണ്ടർ ലൈനുള്ള ഒരു എലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവൽ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി കീ ആട്രിബ്യൂട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത വീക്ക് എൻഡിറ്റീസിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അതിനകത്ത് വരില്ല ദെൻ ഡബിൾ ലൈനുള്ള ഓവൽ സിമ്പിളാണ് അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി വാല്യൂഡ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സിംഗിൾ വാല്യൂഡും മൾട്ടി വാല്യൂഡും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹൈറ്റ് സിംഗിൾ വാല്യൂഡാണ് എന്നാൽ ഫോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി വാല്യൂഡാണ് ദെൻ